<笑>皆さんこんばんは中山康秀のヤストラダムス今夜も始まりましたいつも通りキス FM 神戸から生放送でお送りする1時間、えー、ぜひともお聞き呼びいただきたいと存じますさあ、えー、実は私今日先ほどですねインドから帰ってまいりまして、えー、一泊だけまあ日本をですね、えー、厳密に言うと日本を23日に出発をしまして、えー、そして同日の夜にインドに到着してその日はホテルに宿泊とで翌日24日はですね、えー、朝からいろいろと準備をして、えー、24日の夕方から開かれた、まあ、現地時間のゴールデンタイムぐらいに開かれた、えー、テレビ局インドのテレビ局のイベントに、えー、実は向かって登壇をしましまた、まあ、パネルディスカッションのイベントだったんですけれども、えー、それにまあ出るために行ったんですけれどもねあの非常に面白いイベントで、まあ、あのテレビ局としても初めてやったと、えー「ファーストポストインディア」という、えー「ファーストポスト」というインドの放送局があってそこのディフェンスサミットという。えー、イベントでございましたけれどもそれに出演してまいりました、まあ、あのその話をですね今日は中心にいろいろとお話をしていきたいなと思いますけれどもなんとなくですねインドで今世界の政治を議論している場面をまあまじまじと現場で見てで日本に帰ってくると全然日本の雰囲気ってそんなインドの,そのパネルディスカッションの会場で話されてたような雰囲気とは程遠い。なんかこう、まあ、言い方によってはお花畑のようなあの何て言うかな、うん、世界のなんかこう今からかけ離れた平和ボケの世界に戻ってきたような気がしました世界はですねもっと深刻な政治状況を報道も伝えそしてそれに対して向き合って何とか解決しようと思っている政治のレベルでいう純粋さっていうのがあるような気がしてて日本にはそれがないような感じっていうと言い過ぎかもしれませんけどけどそんな気がしました、まあ、極端な話泊まったホテルでもですねあの水道水をまあ飲んではいけないわけですよねインドだとで日本に帰ってきて改めてさっき水普通にこう浄水道タップを開いて水が飲めるっていうなんかその幸せすらをですね日本人はもう当たり前と思い過ぎてしまっているそれがそういった前段の部分にも重ななってくるのかなといいう,うに思いますまあいろいろと心配をしておりますが、まあ、そんなことも含めて今日は番組を進めさせていただきますそれでは1曲目音楽を聴きくださいセレーナ・ゴメスの「Hands to Myself、えー」改めまして皆さんこんばんは中山康秀のヤストラダムスでございますえー、私は中山康秀ですどうも改めましてこんばんはえー、というわけでですね冒頭も申し上げたように、えー、さっきちょうど関西国際空港に到着しました、まあ、行きはあ大阪から東京羽田空港経由で直行便で、えー、インドのデリーまで飛びましてで24日あパネルディスカッションに参加してきましたこれインドの放送局テレビ局ですね、えー、ファーストポストファーストポストというテレビ局そこのイベントで、えー、ファーストポストディフェンスサミット202424 2024年で「The Future Forward」という、えー、未来を前に進めていこうというそういうイベントでございましたでえっとまあ彼らにファーストポストにとってもですね初めての企画でで各国のおいろんな研究者の方あそ,それからあのなんていうかな元首相クラスの方、まあ、ミニステリアルクラス大臣クラスの方、えー、学術者アカデミアの方えー、学識経験者の方ですねそういった方々がお越しになられてさまざ、あ、まなトピックで議論してたんですけども、まあ、安全保障ディフェンスっていうぐらいですから国防に関する、まあ、意見交換をしましょうということで、えー、みんな集まったということです。でテーマがですね最初私の出演する登壇するパネルはあの AI の実装について議論する予定だったんですけども。急遽あの AI の実装というよりもどちらかというともう少し現実のこのリアルポリティクスというかリアルディフェンスというような話の部分で AI に関してはちょうどあのウクライナのですね、えー、大使を経験なさって
、えー、外務省のお、まあ、トップの方がお越しになられたのでその方からですね今現,現在進行形でウクライナでロシアからですねどういった形でこういう AI とかデジタルの,そのスペースを使って。えー、戦争を仕掛けてきてきるか、まあ、要するにプロパガンダとかですね、まあ、SNS を使って、えー、ロシア軍が得をするような形で、えー、ウクライナにダメージを与えるような攻撃例えばフェイクニュースとかそういったことがですねあのうまくできうまくというか要するにロシア側が有利に展開するようにできてるかどうか、えー、ウクライナ側がやられているかどうか、まあ、そういう厳しい、えー、現場の。声なんかもおっっしゃっておられてただやっぱり当事者なので言いにくいこともたくさんあるんですよね、えー、会場には当然敵も味方もいるだろうという前提ですしだからやっぱり言いにくいことっていうのをまあ私自身としてはですね同じ民主主義国の仲間でありますので、えー、ウクライナの言いにくいことを言ってあげる、えー、テロとの戦いという意味ではあのーイスラエルの元首相もお越しだったんで、えー、そのイスラエルでは例えばあアメリカ等からテロ組織と認定されているハマスというテロリストが10月7日去年ですね、えー、1,000 人以上の人を殺戮してそれであの例の誘拐拉致をしたという、えー、犯罪行為が行われていたということで、まあ、それに対しても、まあ、言いにくい、えー、場面っていうのはまあ、イスラエルの首相の場合はなかったと思うんですけれどもそれでもですねあのいろんなことを気にして言わなきゃいけない当事者の方々がおられる中で、まあ、客観的な意見として、えー、登壇をさせていただいたので、えー、私の方からはあ意見を誤審させていただいたような感じでございます。あのー、私が伝えたたかったことはですねやっぱり今のこの世界っていうのがこういつもヤストラダムスでも申し上げてますけれども今なんとなく冒頭にも申し上げたようにやっぱインドから帰ってきて日本に来たらホッとするまあホームスイートホームに帰ってきたっていう<笑>、ね、自分の生活過程に帰ってきたっていうこともあるんですけどもそういう意味ではなくてその例えばですねもうインド降りてびっくりしたのは野良犬の多さでした。もう飛行場を出口降りたら野良犬が普通に歩いてですねえー、それでまあタクシーに乗って車に乗って移動してホテルに向かう途中も,もう野良犬だらけだしもう車は車線を守らずにクラクションっていうのがこれだけ多様化されているストリートっていうのも久しぶりに見たというか初めて見たというか私にとっても初めてのインドだったんでうーんこうなんとかなピッピープープーパパーみたいな。映画の一シーンのような感じの中を自分が乗っててまあ綺麗な車なんかまずないしあの本当に何て言うかなこれがインドだなとでそのドライバーの方と話しててやっぱりインドってやっぱ人口が多いから、まあ、これだけいろんな人が集まるとこんな風になるんだというような感じをおっしゃっててまあけど勘のいいドライバーであの渋滞しててもうまく避けたりしながらあ車を走らせていると。おそらく日本のドライバーが初心者マークつけて走ってたら前に進めなくなるんじゃないかなというふうにも思いましたけどまあそんなところでもですね例えばまあ嬉しいのはその私が乗った車はトヨタ車でしたしで目の前走ってるのはマルティスズキって言ってスズキのスズキ自動車とのコラボマルティスズキっていう会社でえ走ってる車だったりしてまあインドと日本の関係性っていうのも非常に良いなっていうのも感じながらえこう同じこうなんていうかなこうアジア人としての気持ちで入っていきました他方でですねこう当たり前ですけれども海外行くと水が安心して飲めないよとかインド行く前も周りの人に相当脅されて必ずお腹壊しますからあの中身さんあの気をつけてくださいっていやいや必ず壊すって言われてどうやって気をつけんねんと思いながらですねあのまあけどインド来たからカレーも食べなきゃいけないしと思いつつ。まあ、なんだかんだベースは炒め飯を食べてたということなんですけどもだけどねカレー食べました思い切ってうんであのやっぱり美味しかったですねはい美味しかったですであのなんだろう忘れられないのはですね安倍晋三総理大臣が一期目の安倍内閣を終わった時ってあれインドを歴訪してその後だったんですね
で安倍さんの場合は潰瘍性大腸炎という、えー、難病を患ってらっしゃったので、まあ、インドの,そのスパイスの効いたカレーを召し上がられて相当お腹の体調が、まあ、お腹含めて体調がすごくよ,よくなくなく悪くなってそれであ,のああいった一時安倍内閣というのはこう退陣せざるを得なくなったというか安倍さん自身があの時総理という座から離れることを、まあ、体調を理由に決意なさった時っていうのは、まあ、あれすごくインパクト印象に残ってまして忘れられないですけど、まあ、その思い出もですねあって。あのなんていうかなやっぱカレーインドでカレーイコールあのお腹がっていう感じに思ってましたでだけどねこう日本に帰ってきて改めてこの水をごくごく水道水が普通に、えー、蛇口をひねれば飲めるというこのあ絶対なら安心感というかこう日本がいかに、まあ、水に恵まれてる国なのかなっていうのを思うとあのー。安全安心とか公衆衛生とかそういう当たり日本人にとって当たり前のことが実は世界では当たり前じゃないんだよっていうことを今一度やっぱり日本人がよくもう一度紐解いていかなきゃいけないんじゃないかなと全てが今当たり前だと思うんですよね例えば道路にしてもきれいに舗装された道路は当然インドにもあるんですけどもやっぱりガタガタだったりひびが入ってたり、えーなんていうかな車線もその今でいう例えばテスラとかですね自動運転なんていうのはあの車線をこう頼りにえガイディングしていくわけですよね車を前に進めていったりするわけですし幅を測ったりえだからその車線なんかがいい加減になってるとそれがまあ機能しないっていうことは自動運転も遅れるのかなとかですねいろんなことをしん、まあ、勝手に心配想像しながら走ってたんですね。でそういうなんかこう,こうなんか空港からホテルまでの道のりを経てで夜に着いたのでその日はホテルに泊まりで次の日のお,お昼ぐらいまでですねホテルでずっと実はあの、まあ、AI をテーマにして、えー、お話をするっていうことだったんでその AI をテーマにしたあ話のための準備っていうのを実は、まあ、やってたんです。ところがですねあのー、実際会場に入って、まあ、30分ぐらい前に集まって下打ち合わせをしましょうということでモデレーターの方と登壇者の方があ一緒に、あのー、集まったんですねウェイティングルームみたいなところで,で集まった時にモデレーターの方からですね、あのーまあ、AI の話っていうのが全体のテーマなんだけどもっとこのタイムリーな話題に変えていきたいというような。趣旨でそれぞれと相談されたのでまあ私もですねそれだったらあの AI の話って結構実はですねこれ議論するのに分散しがちになると思うんですね、まあ、日本語だけで日本人だけでやるんだったら別ですよだけどあの少なくとも私のパネルっていうのはエジプト人ウクライナ人でインド人のモデレーターでインド人のもう一人学識経験者学識有識者の方がおられてで私日本人という形で非常に国際色豊かなパネリストだったんですねですからそう考えるとうんなかなかその AI って言っても一人一人の,その切り口を決めてるわけでもないしあのー、なんだろう AI で言いたいことっていうのは私もボクストングローバルフォーラムの,あのエグゼクティブボードっていうのをやらせてもらっててそこにはエジプトの MIT っていうマサチューセッツ工科大学3回ぐらい言うとちょっとしたかみそうなんですけどマサチューセッツ工科大学の、えー、ナズリチクリー先生というエジプト人の先生なんですけどこの方がですね、まあ、AI だ AIWS という組織の、まあ、代表者であって、えー、このいわゆる AI の実装人工知能の実装というものを、まあ、想像力豊かにどういう観点でその AI と倫理っていうこと倫理と AI と。こういいったテーマなんかを含めてて考えていくその考えていくための考え方から作り出していくというそんなことをですね、まあ、みんなで一緒に作業をやって提言なんかを定期的にまとめて出しています、まあ、皆さんもよろしければ英語でですねアルファベットで「ボストングローバルフォーラム」と入れていただければあアメリカの,そのシンクタンクのホームページにたどり着くことができます。えー、そこで AIWS からそのボストングローバルフォーラムの中にある AIWS という AI の
実社会実装を考える、まあ、将来必ずそれが起きるわけでそれに対してどういった準備をしていくべきか、まあ、秩序をですねそういったある意味の新しい秩序 AI のソサイティの中の秩序っていうのをどう考えていくかっていうのを組織だって、えー、みんなで研究をしているという形になっているので、まあ、それなりにいろんなことを申し上げたいなというふうには思ってたんです、まあ、それでもけどまとまらないだろうとでしかもですねもう一つ思ったのはやっぱりウクライナから、あのー、お一人やっぱり、えー、お越しになられたんですねこれはドクターオレクサンドル、えー、シェルバーさんという。シニアディプロマ上級外交官ですねミニストリー・オブ・フォリナ・フェアーズ・ユークレインだからウクライナの外務省の方高政府高官がいわゆる来られてたんですけども、まあ、このオンゴーイングでですね現在進行形で戦争をしている当事国の外交官が、まあ、来てそのスピークアウトお話をされるっていうのであんまりその AI とですね AI の社会実装どうなんだろうと。いうまあ、ちょっとある意味浮世離れした何,何年か先にあるまあもう先にはない実はもう入ってるんですけどその域に、えー、だけどその話をするとやっぱりちょっとやっぱ本国からも何を言われるかわからないだろうというふうにお考えになられたんだと思うんですねモデレーターの方も。でそういうのもあっていろいろ、まあ、事前に突然、えー、まあ議題が変わった説問が変わったっていうことだったんですけども、まあ、それでもできるだけ彼もですねそれモデレーターの意思ともともとの AI の話っていうのに合わせて、えー、今ロシアがどういうことを、まあ、サイバー空間を使って、えー、ウクライナが不利になるようなあ持っていき方というのをしようとしているかというような話をですね、まあ、してくれてました。でそれからあのもう一人あのバスあドクター,あーア,ナア,ナダリいアナダリブタ・タリクっていう,う先生ですねこれは IIT っていうあのインドのこう技術を研究するインスティテューションですね研究所のお越しになられてタリク先生っていう方が。えー、いろいろとこのインド国内における技術の実装、まあ、インドはですね今はものすごくブームになっていることがあってこれ何かというと、まあ、まさに今インドもスタートアップ投資っていうのがものすごく盛り上がってるんですねでなぜかって言ったらやっぱりこれあのデュアルユーステクノロジーいわゆる安全保障軍事に関する技術それからあ民生で活用できるようなスピンオフする技術もしくは民生からあ軍事の方にこうスピンユースするスピンオフするこういったデュアルユースのおー、まあ、テクノロジーがですね、えー、言ってみれば双方ともに、えー、あってそれで、えー、それについて、まあ、議論がすごく盛り上がっててでそんなような話をしてくれてましたで日本はですね、まあ、あの今第三国輸出を含めてえー、国際的な関係で日本独メイドインジャパンのプロダクトっていうものをお、まあ、安全保障に関係する、まあ、国防に関係するようなあ技術もしくはその技術によって賄わ、まあ、れた製造品っていうんでしょうか飛行機という飛行機だったりとか、まあ、そういった武器輸出に関してですね、まあ、過去にもあったこの武器輸出三原則を、まあ、言うならばあ改め直していくという議論が行われている矢に。えー、報道等で承知をしていますでそういったことが、まあ、今後どのような形で、えー、広がりを見せるかとで要は世界的な言い方でもうこれあの客観的に見るとですねあのどういうふうに見えるかといったら日本はいいものを作れるだろうっていうのを世界の人は分かってます分かってますけど日本がそれをやらないっていう理由、まあ、それも分かってますだけど正直ベタな言葉で言うと出遅れてますよねって話なんです。要するに世界のトレンドはですね、今、まあ何も気にせず言うと、武器技術なんかを研究して、それで安全保障の脅威に対して対抗するためのまあディフェンス、安全保障、防衛、国防というものを考えていこうとしている中で、その、作っていいやいけないや、輸出していいやいけないやっていう議論なんかは、もうとっくの塔に各国は乗り越えて、特にインドなんかは今回乗り越えて、もうそれを先にもう進んでってるわけですね。技術に対する投資なんかが当然出てきてて、まあ、あの、活況な様相を呈していると
いうのがインドのスタートアップ市場の現実です。まあ、日本で、えー、それを言えばですね、まあ、宇宙技術なんかはそうなのかもしれませんね。あのアストラスケールさんとかいろんな、まあ、日本もスタートアップ宇宙に関してはありますよね。で、えー、まあ皆さん私が防衛副大臣やってた時にですね井筒、えー、さんという空将がおられましたけど井筒さんなんか今アストラスケールに、えー、行っていると要するに大概はですねあの防衛省の、まあ、空爆長ぐらいまでやった方は、まあ、今までですと大きな企業なんかに再就職されたりとかっていうのがあったんですけどもスタートアップに、えー、参加することを選んだというのは伊豆さんがおそらく初めてだということだと思いました。で、まあそうそうやってあの何とかな日本の中でも防衛省の中でもそうやってこう世界の様子というものをご存知の伊豆さんなんかはそういう選択肢をまあ二二つ目の人生を歩む上においてですね選ばれたということだと私はあ思ってます。ですからあさすがだなと。正直思いましたで、えー、とまさにですねこういったことから日本は説明をしていかないとダメなんだとだけど世界はもう始めてますだから日本ってある意味中国のことを昔眠れる獅子と言いましたよねだけど日本もですね本当はものすごく眠れるある意味の獅子だと思うんですね技術っていう意味では。で仮にですね技術がなかったとしてもどこかの国の技術をうまく活用してそれをマニファクチャリングするすなわち大量生産をしていくと世界のいろんな国を見てても言えることっていうのはもう一つ言えるのは設計図通りにミリ単位で狂いもなくきちっと製造がしかも大量にできるっていうのはおそらく日本ぐらいしかないというふうに思うんですねですから日本はですねもっと自分たちに自信を持つということが実は大事なんじゃないかとでやっぱり今こう岸田総理なんかが日本のこの国を引っ張っている、まあ、一国の総理大臣なわけですけれどもあの皆さんこのおそらくいろんなことを総理大臣に言いたいこといっぱいあってですね、えー、国民1億2000約1億 2,000 万の国民の意見を全部聞けるわけではないだろうというふうに思いますけれどもそれでもやっぱりあの私はですねぜひ遠慮しないでいただきたいなと思うんですね。日本はで遠慮せずにですね。もっと世界に自信を持って、えー、そこはやっぱり日本の信用信頼。今まで培ってきたもの、その信用信頼というのが非常に、えー、価値のあるものであるという通りで、国際条理の中ではですね。な,な,なんでその価値ってどういう風うに表現できるかというと、まあ、単純なんですけど、日本は言ったことを必ずやる国だという。そういうまあ世界的な常識っていうのが国際条例に出るとよく聞かれます。ですからそういった意味で言うと有権実行の国なので、えー、でなおかつ技術に優れた国であるというのをよく分かってくださっているので、それを今一度ですね活性化させていくためっていうのをもっとさらに踏み込んでアクセルを踏んでいただいた方がいいんじゃないかなと。うん特にこれ別に政治のせ責任だけじゃないいと思いますあの先週も申し上げたようにやっぱり経済界もですね、えー、大企業なんかになると決済を取るまで2年かかるようなそんな風土っていうのがあるんですけどそんな風土だと正直追いつかないと思います世界競争に、えー。今はですよまだ日本がですね、えー、遅れているというかまあ何ちゅうかこの。イン,まあ、インドなんかを例に挙げるとインドも相当技術が進んでますしすごい技術がいろいろあるんですけどもそれでもですね、えー、あとイスラエルとかアメリカとかいろんなとこ研究機関ヨーロッパの中にもあるその中で日本がですねもっとさらに前前と言っていただくためにはですねいろんな意味で今までと違うその環境っていうものを作っていかなきゃいけないそこにはやっぱり民間の力をですね、えー、活用してもらわなきゃいけないと。民間がもうちょっと目覚めてですねさらに決済を早くできるようなスキームっていうものを作っていっていただけたらありがたいなと、えー、そんなふうに思っておりますはい、えー、一応そんな感じでちょっと基調報告を申し上げさせていただいて、えー、あと印象に残ったことというとインドでうんまあみんな
なんかここはですね一つ思ったんですけどこう学識経験者の中でもフィリピンの先生でディ・カストロ先生というフィリピンの大学の先生がおられたんですけど彼はですねすごくその学,学者なんですけれども政治家的な意見の出し方というか、まあ、元軍人なのかなと思うぐらいあのこうズバッズバッとおっしゃってたので気持ちよかったなと思います。特にフィリピンとか日本とかあとアメリカの方もおられましたけどこの今の言った3つの国の登壇者に関してはですねやっぱり中国の脅威っていうものをものすごく感じている。えー、だけどこうヨーロッパからの方々っていうのはアジアで当然起きていることよりもヨーロッパで今起こっていることの方が中心になってしまうし中東の方もまたそれも一つだしそうかと思ったらモルジブから大臣が来てってそこはもう気候変動で島が沈みかけてるところにですね最近モルジブが中国といろんなことをあの前に進めるようなことを決定したのでインドから実はモルジブに対して旅行者を止めてるんですよねあんまり多く行けないようにしてます。それによってモルジブの経済力がちょっと下がってきたりとか、まあ、観光収入で持ってる国ですから,ですからそんなことが起きてたりやっぱり現地に行くとですね日本のメディアには載ってないようなあそういうコンテンツっていうのが実際聞,見,あの見聞きできるなっていうのは非常に今回もあの短い時間でしたけどもいろんな情報を取得することができたなというふうに思ってます。えー、またあのなんだろう今日はもう飛行場からある会合に1個出てそして今ここに来ているような状態なので、えー、まとめる暇もないままに私の記憶の中のある種思い出をですね先ほど来申し上げているような基調報告とさせていただいておりますけれども、えー、また改めて、えー、皆様にもご報告の機会またあのことあるごとに今回のいろんな出来事を話していきたいなというふうに思っています。時時刻は午前0時31分を回りましたえー、キスエフェム神戸中山康秀のアストラダムス、えー、今夜の2曲目はサブリナ・カーペンターの Y です、えー、時刻は午前0時34分もありましたキスエフェム神戸中山康秀のアストラダムス今夜も生放送でお送りしておりますさあえっ、ー、といろんなニュース気になるニュースはあるんですけれどもその中で、えー、ピックアップしたものをいくつかご紹介してまいりますえー F、TBS, の TBS ニュースのデジタルで、えー、爆発音もタイを飛行中の機内で火災モバイルバッテリーから発火かと、えー、タイの上空を飛行中の機内で火災が発生し乗客たちが一時パニックになりましたモバイルバッテリーから発火したと見られていますと、えー、騒然とする飛行機内窓側の座席付近から白い煙が上がっていて乗客たちはパニックに陥っていますタイで24日首都バンコクから南部ナコンシタラシタマ,シタマラート県に向かっていた飛行機で火災が発生現地メディアによりますと爆発音も聞こえたということですと、えー、乗客が座席に収納していたモバイルバッテリーから発火したとみられていますと、えー、乗客関係者乗客あごめんなさい客室乗務員によらによって火は間もなく消し止められ、えー、乗客およそ180人に怪我はありませんでしたまた飛行機も目的地に予定通り到着したということですというのでこれあのこういうモバイルバッテリーとかこういう電池がですね今あの結構え問題になってて飛行機なんか乗る時もその数量に制限がかかってますよねえ皆さんもご承知の通りだと思いますでやっぱりこう電池って結構危険なところもあったりしますよねと。ね、これ問題はですねこの安全保障についても同じなんですねすなわち、えー、まあ軍隊で使うような飛行機航空機なんかに電池をですねある一定以上乗せちゃいけないようなルールを敷いている軍も世界の中にはあるということでそういったことを考えるとですね、まあ、これからどちらかというとこう一人の,その兵士にとって電池をつけて動かさなくちゃいけないものって結構これから増えてくるんですね。で例えばじゃあ今あのレーザーの銃なんかが研究されてて、えー、いろんなところで製造競争なんかがありますけどもこのなんだろう,こうそれもやっぱ電池がないとダメなわけですよね。でその電池が逆に開発を今競争もしているんですけれどもまだまだその
短い時間だったりするわけですね持ちが良くなかったりするでそう考えると例えばドローンなんかもそうですよね飛ばすイメージっていうのはすごくあるんだけどドローンも電池で動いてるわけですからそうすると電池が切れたら止まるわけですねでその使い方によっては早く止まったり、えー、長く使えたりするわけですでそれをどうするのかというのはやっぱり電池がですね、えー、長らく持つような仕組みっていうものを考えていかなくちゃいけないということになるわけですけどそちらのどっちかというと開発競争っていうのもあのー、まあ実際に製品として出てくるという消費者目線でいうとまだまだこれからなのかなという気はいたします、はい、そういったことをちょっとこのモバイルバッテリーのニュースを見て思いましたね怖いですね、えー、それからナワリヌイ氏の遺体に関してですね母親のもとへ収監されていたシベリアで引き取るというニュースこれ FNN プライムオンライン配信されてましたロシアの刑務所で死亡した反体制指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の遺体が母親に引き渡されたとナワリヌイ氏の広報担当は24日母親のリュドミラさんにナワリヌイ氏の遺体が引き渡されたと発表したとリュドミラさんはナワリヌイ氏が収監されていたシベリアのサレハルドで遺体を引き取ったというとで葬儀の日程や方法は今後検討するとしている。遺体の変化をめぐっては母親や妻のユリアさんが密葬にするなら引き渡すとしたロシア当局の条件を拒否してプーチン大統領に宛てた動画メッセージで早期の引き渡しを求めていたということであります。はいまあ、このののアレクセナワリヌイ氏の件に関してはですね世界中の人たちがやっぱりプーチン氏に対してこう批判をしていますね。でまあ何て言うかなプーチンが殺したに違いないっていうのがとこうそういうムードで、えー、ニュースの中にも出てきます。でこのオルメルト首相という元イスラエルの首相がですね、えー、ちょうど先ほど申し上げたインドで行われたファーストポストのディフェンスサミットに来られてて。でたまたまですねその首相がこのプーチン大統領と昔会談をした時の話をご悲劇されましたでどんな内容だったかというとモスクワにですねプーチン氏に会談するために会いに行ったんですって1回目でその会いに行った時に、えー、イスラエル側からはですねプーチン氏にこのシリアの中にですね、えー、ミサイルロシア製のミサイルを配備したと。いうことが情報として入っててレーダーでもまあ見えるとでこれどうなんだということで、えー、ロシア側に言ったとそしたところロシアのプーチン氏からはどんな返答があったかというとあのー、それってディフェンス用のミサイルだから大丈夫だと、えー、攻撃用ではないから、えー、大丈夫でしょうハッハッハッというような感じで言ってきたとで次にですね今度はロシアのプーチンがですね。イスラエルの,その元首相、今の、当時は現、当時は当時の首相で、現役の首相であったオルメントさんに対して、いや、実はですね、ポーランドで、えー、ディフェンス用のミサイルが配備された、実際今されてるんですけども、その計画が起きたときに、プーチン氏は逆になぜアメリカと組んで、そういう,うーポーランドにですね、えー、ロシアに向けたようなミサイルを置くんだというようなことを言ってきたと。でその時にオルメント氏はですねヒズボラにヒズボラというかシリアの領内になぜ、えー、ロシアがミサイルを提供したんだと言っていやいや防衛用だから大丈夫だとディフェンス用だから攻撃用じゃないよって当時プーチン氏が言った言葉をそのまま置き換えて、えー、オルメント氏はプーチン氏に対して。いやいや、それはディフェンス用だから大丈夫だよ。あの、攻撃するためのもんじゃないからって言って言ったんだというエピソードを話してくれてまして。ですからそう考えるとですね、まあ、イスラエルからロシアを見ると今まではですね、えー、バランス政策を取ってたっていうのが正直なところだと思います。どういうことかというと、あの、ロシアにもユダヤ人というのはたくさんいるわけですね。えー、で、例えばですよ日本の大使でアメリカから来てた人でマンスフィールド大使中日大使っていうのがいたんですねそのマンスフィールドさん
ていう方がいた時当時ロシア旧ソビエトですねロシアソビエトから来ていた大使はあーポリアンスキーさんという大使だったんですねでポリアンスキーっていうのはですね実はロシア語でポリアンスキーは英語でマンスフィールドなんですよですなわち2人ともユダヤ人で片やアメリカで、えー、自由主義民主主義、えー、市場経済を学んだ資本主義のマンスフィールドさんで片や共産党共産主義を学んで統制経済を学んだそういう大使であるポリアンスキー同じユダヤ人の系統の同じファミリーネームの人が違う国の代表として一緒に東京に当時外交官として大使としていたということでそこからも言えるようにイスラエルというのはある意味ロシアに対してバランスを取りますですから今回例えばウクライナの戦争が起きててイスラエルは例えば自由主義民主主義の圏内にある国なんですけどイスラエル自体はじゃあウクライナに対してサポーティブか支援をしてるかっていうとなかなかそういったことは当初はなかったわけですね今回ですよ。でなかったしかし今回はっきり言えるのはこのイランとロシアが連携してハマスとかヒズボラに対して武器を供与したりいろんなことをサポートをしているという実態がある中で、まあ、そこに中国と北朝鮮も加担をしているという中でですねイスラエルから見たロシアの在り方というのは今までの対ロシア政策外交政策っていう意味で言うと変化が起きてきているというふうに私は個人的に見てます。でこういったものが起きてくることが今後どのように影響してくるのかということをですねで、えー、他方で今回オルメルト首相の話を聞いて私思ったのは元首相の話聞いてオルメルトさんがやってたのって大体日本でいう小泉純一郎さんが首相だった時なんですねであの時レバノンウォーとかあった時ですねでその時にうん結局その当時でも今申し上げたようにイスラエルなんかはロシアに気を使ってるはずなんですけれどもしかし先ほど申し上げたようなプーチンとイスラエルの首相との会談の中身を悲劇することを聞いたらやっぱりそんなに親密さっていうよりもどちらかというと牽制外交というかお互いがお互いを牽制している中で安定を保とうとしてた、まあ、もしくは保っていたということが言えるのではないかなと。ですからそういった意味でもですねやっぱこう政治特に首脳外交というのは奥が深いというふうにも思います、えー、そういった意味で言うと、まあ、今後ですねこれからあの私も当時ファーストポストインディアの,この今回のサミディフェンスサミットでも申し上げたんですけどもこれもうすでに皆さん日本人誰も気づいてないかもしれませんもしくは気づいてる方おられたら鋭いと思いますけど今やですねえー、ウクライナで戦争が起きても日本の物価が高騰する特に小麦とかそういったものが高騰するということが起きたわけですよね現実としてでしかもそれパンデミック後ですよパンデミックが収束した後に戦争になって物価がぐっと高騰したということがあってでイスラエルとハマスが戦争している状態にあってでなんだろうこうまあインドを含めたあの周辺国であるパキスタンとかとイランなんかもおいろんな意味で攻撃をし合ってたりとか、えー、アジアもうちょっと我々の北東アジアの方に来るとお台湾海峡が有事になるかもしれないような動きがあったり中国との小競り合いがあったり、まあ、日本に対しても同じようなことがあ特に東シナ海なんかはある日本海もですけどもあったりする。で北方方面日本から見た北方方面はロシアとの国境関係で言ってもそんなことが緊張感があるわけですね。でそういう一連の流れの中でやっぱりこれからはですねあのー、まあニュートラルでいよういわゆるバランス外交をとってうちはどちらの見方でもないからどちらかといえばニュートラルなんですよって言える状態ではこれからなくなってくる。すなわち仮にですねこうじわじわじわじわ来て昔みたいに真珠湾海戦しますトラトラトラで真珠湾攻撃しました戦争が始まりました
って明確にこっから始まったっていうその戦争を宣戦布告をするということがないままに今もうすでに事実上サイバー攻撃なんていうのは民主主義国が選挙になると必ず相手の国の言語で相手の国民のその考え方を変えてしまうようなフェイクニュースまで使ってですね、詐欺まで起こしてある意味、それで、えー、投票行動を変えて、選挙結果に影響を与えようという、いわゆる影響工作っていうのが実際行われているということを考えると、あのー、どんどんその、戦線布告がいつっていうのが言えない、まさにその非日常っていうのが、実はもうすでに戦争が始まってる日常の中に戦争が入ってきてる非日常が起きてきているこれが複雑に変わり目合ってきてしかもあのこう世界中の軍隊ってみんな制服着てるじゃないですかで戦争に行く時は戦闘服を着るじゃないですか迷彩服着たりとかでこれって国際法に定められているわけですねこういう戦闘服を着て戦争に参加するそれぞれの軍人は例えば自分がどういう国の兵隊化っていうのがアイデンティティが分かるようにするとか、まあ、そういうのがいろいろこうルール化されている中でまあ変なしパジャマ着てですね、えー、防弾チョッキだけ着て機関銃撃ち始めたら民間人かどっかの軍隊の軍人か分かんないわけですよ。だけどそういうことが当たり前に今行われたりもするわけですねテロリストなんかはまさにそうであって。ですから国際法違反って実はそういう制服着ないで攻撃してる人たちなんかを、まあ、もっと国際法違反でもあるんですね。ですからそういうことを考えるとこれからですねそのもう中立であるということニュートラルであるということがもうどっちか A 班なのか B 班なのかその A っていうのは例えば民主主義国なのか民主主義の政治体制なのかそれとも B っていうのは例えばオートクラシー専制主義。の政治を行う国々の仲間なのか。このどっちかの組に入るということを、決めざるを得ない時代が、もう今現時点でやってきてる。要するに中途半端は許されないっていうことが、第三次世界大戦の、まあ、現時点での特徴なんじゃないかな、というふうに思います。で、この第一,一次世界大戦とか、第二次世界大戦とか、第三次世界大戦とか、そういう、この、人間ってカウントしてるんですね。さっき言ったレバノンウォーも、あの、ファーストレバノンウォーじゃなくてセカンドということになるわけですけれども、まあそういう意味で言うとですね、なんかこうまるで次を期待しているような、これ誤解じゃないといけないんですけど、そんな感じで次を、まあ言うならばエクスペクトすると、期待をするというようなことを、まあ、潜在的な意識の中でカウントしてしまうとそう起こっちゃうんだね。第1回、第2回、第3回、第4回って戦争が続いたら困りますよね。ですからそういったまあカウントをすることもやめた方がいいんじゃないのかなってえ思ったりするのは私だけなんでしょうか。まあいろんなことが言えると思いますが、さあ今日今ここでえいただいているメッセージをちょっとご紹介していきたいと思います。えー、まずはキスネームのミリコさん、ありがとうございます。えー、中見さん、こんばんは、こんばんは。えー、インド弾丸往復、お疲れ様でした。ありがとうございます。早速ですが、ニューデリーにおいて、中山さんが出席されたファーストポストディフェンスサミット2024を拝見させていただきましたよ。ありがとうございます。これ、ネットで見れるんですよね。えー、ロシアの未来、AI とテクノロジーというパネルタイトルは、ロシアによるウクライナ侵略開始から2年の今、最も旬な話題の一つ。ロシアと中国、そして北朝鮮、イランと行った悪の数軸に、あといった悪の数軸についての定義や、香港がいかにして民主主義を失い、イスラエルの状況が他人事ではなく、朝は我が身であるとこと、中国の AI チップに対する活望、台湾侵攻が起こった際の台湾と日本の地政学的な距離から起こりうるであろう多数の問題についてと、を得ているイランや北朝鮮中国といった専制主義国家が我が国をはじめとした自由主義国家に対して、えー、横暴な振る舞いをすることは目に見えています先日テレビ会議を通じた G7 首脳会議が行われロシアに対する制裁継続ロシアを支援する第三国の企業や個人への制裁強化を明言した首脳声明が発表されました、えー、他方でロシアの同盟国であり欧州最後の
独裁国家と言われているベラルーシでは25日に国会議員と地方議員の選挙が実施されていますが現職のルカシェンコ大統領の独裁に反発する野党指導者が亡命先にて有権者に投票ボイコットを呼びかけていますルカシェンコ大統領は隣国で反体制指導者が刑務所の中で死亡した事件を知っているはずですから自分に反発する野党指導者をどうするのか注目しなければなりませんというまあ本当にプーチンプチプーチンみたいな感じになっちゃってますよねっていう話。えー、それからあキスネームロゴスさん、えー、中山さんこんばんはこんばんはイベントへの出張お疲れ様でしたさて中国を抜いて世界一の人口を持つ国インドですが、えー、これからも人口は増え,増え続けることになりますいずれインドが世界の覇権争いに躍り出てくる可能性はあるのでしょうかまた日本はインドとどう付き合うのが理想だと思いますか中国の力を抑えるためにもインドとの協力は必須という、えー、大変いい質問をいただきましたあのまあ、こうご質問の趣旨に沿って、えー、お答えを申し上げるとするとですね私はあのご質問にあるようにあの世界の覇権争いにインドが踊り,踊り,踊り出てくる可能性あるかと間違いなくあると思いますあのインドは強い国だと思いますやっぱり国力量ということを前も申し上げたと思いますけど、パーシーブドパワーと英語で言いますけど、軽量認識された国力量と、国力の量ですね。で、これをやっぱり基礎として強くする、魂数字にするためにはやっぱり人口っていうのが大事なんですね。人口が多いか少ないかはものすごく大きな要素であります。国力にとって。あとは領土。領海、領空、そういったものの広さっていうのも、そのスケール、メリットっていうのは非常に大きいですね。えー、大きければ大きいほどいいと、国力が強くなるということです。えー、ですからそういった意味で言うとですね、インドっていうのは、国力として非常に強い土台がある。その上でこれからまさ,まさに発展してくるということが行われるならば、ものすごく大きなことになります。ですから非常に、あの、この指摘っていうのはそうなると私申し上げておきたいと思います。それからあ日本とインドとはどう付き合うのが理想か、まあ、今のままの延長戦で私いいと思いますし同時にですね、あのー、日本と日本って人口が少ないですねでインド人口が多いで、えー、両方とも得意なのは何かって言ったら大量生産なんですねですからこうメイドインジャパンのテクノロジーとあーメイキンインディアというテクノロジーと、あテクノロジーとコンセプトと、それをですね、うまくこうコラボさせて、日本とインドで分担して生産するようなこと、で、両方ともが経済的に、えー、潤っていくような形っていうものが何か取れないかなというのが、一つの日本とインドのポジショニングではないかなと思います。まあ、あとはやっぱりスタートアップの投資ですね。うん、お互いやっぱり支え合うのは大事だしインドと日本っていうのは非常に、えー、親密な関係でもあります、まあ、東京裁判なんかでもジャッジパールパール判事が出したあいろんなご意見というのがですね当時の日本人の自信にもつながっているところもあると思いますし、えー、いろんな意味で重要だと思いますインドすごく親日国ですあの防衛大臣インドの防衛大臣ともお昨日お会いしました、えー、先方からいろんな意味で、えー日本から来たのかって言って握手を求めてくださって、えー、立ち話でしたけれども少し会話をさせていただきましたでまあそういう意味でもインドっていうのは私たち日本人に至っては非常に重要でなおかつ親密さをこれからも保っていける相手国であると思います中国の力を抑えるためにもインドとの協力は必須っていうことですけどもあのそこはもうロゴスさんのおっしゃる通りだと思いますはい、地政学的にも日本とインドの位置っていうのは非常に重要であります中国から見たら片方はインドは国境に面している日本も日本海挟んでますけどピチッと第一列島線上にあるということでサンドイッチのハムに当たる部分が中国になってますからねというわけでここで時間となりました最後の曲,曲ニッキー・ミナージュの「イークス」で、えー、お別れしたいと思いますが。えー、また来週ぜひよろしくお願いを申し上げます、えー、今日ね Facebook ライブと Instagram ライブと Twitter キャスティングライブで放送してたんですけどもちょっとインスタが途中で止まったり Facebook が見れない方がおられたり
、えー、大変失礼をいたしました、えー、放送の方はですねバッチリ間違いなくいい声を届けてくれてますスタッフのおかげです視聴者の皆さん感謝申し上げますどうも今日はありがとうございましたおやすみなさいありがとうございましたおやすみなさいありがとうございました放送終了後までお付き合いいただいてでとにかくインド行ってで今お話をさせていただいたような形でですね結構おいろんな、まあ、勉強になりましたね、うん、今回も得るものは多かったと思ってます、はい、特に関空から次のお仕事行くまでに、まあ、短かったんですけどバシャッとお風呂に入ってきた時に思いましたね家によってやっぱり日本って本当に水が豊かだなと思って水があるないでだいぶ違うなと思いますねうんねえまあ、そう思うと能登半島の被災された方々の,その水のない生活なんかも非常につらいなというのも想像がつくわけでありましてあのこれぐらいもお見舞い申し上げたいなと思います、うん、まああのー、日本のテレビ局が呼ばなくても海外のこうやってテレビ局が呼んでくれるっていうのは本当にありがたくてですね、えーあの海外の政治家の方々と議論するのって結構楽しいんですねで特に今回、まあ、インドなんかはインドの英語ってめちゃくちゃ分かりにくいんですよね聞き取りにくいというかだから聞き直さないとダメだしなんか聞いてて分かんない時って結構実はあるんですよでなんだろうこう多国籍でこういろんなあの登壇者が来てるのでまあそれぞれもみんな母国語じゃないんですよねある意味。ですからこうちょっと日本人みたいに細かいこと言わないですからちょっとやそっとの間違いとか表現の違いとかは別にみんな気にしなくてそれよりもどんなことを考えてるのかっていうのをさえ伝えるとあこいつそういう考え持ってんだっていうのを評価してくれるフラットにそれがやっぱり国際上理というかその世界で議論してて楽しみの一つなんですね。うんでだってそうやって元首相とかって普通にペラペラ喋ってくれるし、えー、でまあ、してや私いつも思ってましたけどこの国会会期中って国会議員の人海外出れないわけですよねで私あのー、国会議員ではないので一般一般人として今までのまあ、キャリアを生かしてですね海外にこうやって行くわけですよねでその中でいろんな話を聞かれて来てくれって言われてで出てって話すということでいきますと、まあ、今非常に自由に逆に動けるで自由にものが言えるっていうことで言うと、まあ、本当にこうある意味政治家としての醍醐味を今あ味わっている気がしてですね、えー、だから日本の国会の仕組みっていうのもこう開会中会期中にこだわらずにどんどんその日本の代表が重要な会議にはあの海外に出れるようにする。国会で足止めを食らうようなことがあっちゃいかんというふうに思いますね。そうじゃないと、四方八方海に囲まれた国、日本が、その、どんどんどんどん、この、なんていうかな、胃の中の川ず大会知らずみたいな状態を自分たちで生み出しちゃってて、えー、大事な大事な会議をですね、あの、日本の国内の、もちろん国会の議論も大事ですけども、しかし、あの、うまく融通してそういう大事なんかをちゃんとすぐ出してあげるような、その国会対策っていうのがやっぱり協調性がなかったら国益を損なってしまうっていうふうに私なんか見てて思いますし実際国会にいてえそういう状況をつぶさんに見てですねやっぱりそう思いました当時だからぜひあのうまく海外でもっと日本の政治家の人たちがまあこれ与野党問わず出てたらいいですよ話せるようにすると。でまあ、僕はアメリカなんかみんなだったらいいんじゃないですかね今回のいろんな議論もありますけどあのトランプ大統領に共和党のレースの中で対抗している今ニッキー・ヘイリーさん、えー、ニッキーさんのおーなんだ献金額が25億円っていうんでしょあ25億ドルちょっとあの単位はごめんなさい分かんないけどニュースでチェックしてもらったらいいと思いますけどそのぐらいのお金をですね逆に言えば政治資金としてあのファンドレイジングできるという、えー、それってやっぱりアメリカの民主主義に対する国民の考え方もあると思いますけどその私思い切ってアメリカの制度なんかを導入してあのきちっとこう献金なんかをですね、えー、もっと税金を頼らずにできるような仕組みっていうものを民主主義の母国のような
あのアメリカからもっと学んで吸収すべきじゃないかなって思いますけどね、うん、なんか政党助成金とか公費助成とかそういう税金に歳費以外頼ってるところっていうのは早くなくした方がいいと思います。はいそこが一番これからの政治改革の重要なポイントだと私は思ってます。うん、それが重要だと思いますね。はい。なんとか、えー、そ,それこそ本当にこれが身を切る改革ですよ。あの政治家の文書通信交通滞在費ですか。あれ削ろうか削る前か関係ないです。ちなみにあれね、文通費っていうのはみんな議員の現職の国会議員の人って100万ってるんだけど。その100万のうちの、えっとね、ご半分半分なんですよ。最初の50万は月始め。残りの50万は月末に払われるんですね。で、最初の50万は確か、あれね、振り込みなんですね。残りが、あ手渡し。秘書が取りに行くみたいな形になってると思います。で、そういうのを、その、なくしたところで変わらないですね。何か変わるかって変わらないです。で、与党と野党だったら野党の人がどうやって使ってるのか知りませんけど、財布の中身。与党の人なんかは、実は結構その手取りでもらったあお金をですね、給与ですね。その給与を、あの、実は結構そのピンハネされるんですよね。何にピンハネされるかって言ったら、あの、議員連盟とかの会費です。で議員連盟とかの会費で結構100円とか、会費200円とか高いところだと、まあ、500円とかアメリカの、えー、アメリカ友好議連だったかな日米友好議連なんかはもう 3,000 円ぐらい取ってたんじゃないかな月会費。ってなるとものすごい金額なんですねこれ実を言うと。あのー、議員連盟入りまくると下手したら月90万以上なんていう会費取られちゃったりするんですよ。そうなるともう大変です。えー、ちなみにこのあごめんなさいこれ文通費から取られるんじゃなくて今のは歳費要するに。会社でいう給与から取れるんですよ。そうするともう残りの手取りがなくなっちゃうと。で、国会議員ってテレビで見てるとなんか偉い億単位の金もらってんじゃないかとか、いや年収2600万ぐらいだとか。で、大体ですね、いろんな税金とか引かれて、残る手取りで言うと月120万ぐらいですね、現役の国会議員。だけど、120万で、えー、っと、大きそうに見えるんですけど、だけど実際私なんかが一昨年えー、おととしの選挙の、選挙前の最後にもらった歳費の明細っていうのを女房から見せ,見せられたとき、私びっくりしたけど、27万でした。えー、だから、えって27万しかないのと、こんだけ働いてって、ちょっと見せてくれって思わず、女房から見せられたとき、明細を見て、ずっと見ると、やっぱりい,いろんな経費取られるんですよね。ピンハネされてて。だから、ピンハネっていうか、チェックオフっていうのが。まあまあ、だから、意外と厳しいです。で、私が2003年に、ちょうど皆さん、小泉改革で、あの時ですね、えー、っと、私も、お庶務省委員会、議員、国会の中に議員運営委員会というのが衆議院の中にありまして、その議員運営委員会で、えー、当時理事をしてました。その関係で、なんか、霞が関改革に応じじてですね、衆議院も立法府なのに改革しろみたいな話が、霞が関から飛んできまして、で、官邸の方で測った結果、まあ、やれ、やれ、やりなさいみたいな話になってですね、当時、私たち一年生議員でしたけど、その省庁委員会で、どんなことを削るのかっていうのを議論を実はやってます。えー、で、与党の中でもやりました。えー、で、まあ、少ない人数でやったんですけどね、その時、もう本当に四五人だったかな。そのぐらいでやった、その中に、さ、その中に入れ、入らされたとか入ったんですけど、その時にですね、えー、思ったのが、当時ね、思わず聞いちゃったんですよね。ちなみに国会、念のために生活保護もらってる元国会議員ってどれぐらいいるんですかって質問を衆議院事務局に投げましたら、なんと衆議院事務局が調べてきてくれたんですね。で、みんなの前で言ったのが確かね、31二名、国会議員を辞めた後に生活保護費をもらってた人が、2003年、あの当時の議論の中で衆議院事務局が調べてくれた数字が確か31人か32人ぐらいでした。でそのうち、ほぼ全て、一人除いて全員が元自民党の議員でした。元自民党の国会議員で逆に言えば、約30名ぐらい生活保護をもらって生活している人がいるってことです。で、えっと、残りの一人っていうのはもう一人は社会党の方だとおっしゃってました。はい。だから、逆に言うと、あの、厳しいんですね。だからやっぱりね、こう、
借金して選挙やるとか、まあ、そんなことでもしなかったらなかなか、あのー、大変なんですよね。だから小選挙区制度になってお金がかからないにしましょうなんて言ってみんなきれいごとで言ってますけど実際そんなことないですよ。小選挙区になろうが何になろうが実際金はかかってますから選挙には。だって人雇えば人件費だってかかるし最低賃金が決められたら同じようにやるわけでありますので。でおっしゃるとやめた後の保証なんかないわけですからねその通りなんですよあの議員年金ゼロですからどこの世の中に働いて年金がつかない労働ってありますいやいやボランティアみたいなもんだよじゃあボランティアだったら完全に給料ゼロにした方が分かりやすいからそうしたらどうですかとそしたら国民の皆さんに申し上げておきたいけど大金持ちの人しか出て,出てこれなくなるかもしくはそれこそなんか団体法人とかの代表者とか推薦された人そんな人ばっかりになりますよ国会の中がサラリーマンが気軽に辞めて選挙出れるようにしようみたいなんで小選挙区やったんでしょけど実際は中選挙区時代の方がそんな人出れたんじゃないですかね小選挙区時代よりも、うん、だから今のこの選挙制度自体が実は日本に合ってないと私は思います。それからさっきも申し上げたように繰り返しになりますけど、毎回言ってますけど、政党助成金なんていう制度はやめた方がいい。あの、文通費の総額と比べもなりませんよ。あの、政党助成金の方がもう何百億の世界ですから。議員の歳費なんか絶対全部あのカットしても衆議院だけでも,も知れたもんですよ。だから議員の給与を、まあ、まるで見せしめのように叩けなんていうことは確かに気持ちいいかもしれませんよ。だけどあの議員を潰す議員を叩く議員に意見とする気持ちがあってやることってみんな立法府国の場合三権分立で司法立法行政って3つに分かれててそのうちの要するに何て言うかなあの立法府だけを叩くとあとの2つの方が強くなるってことですから。うん政治家議員が好きか嫌いか別として好き嫌いじゃなくてあの自分たちの声を少なくとも代弁する機関が権能が下がるってことは三権分立で損をするってことですよそこをやっぱりよく考えていかないとダメですねってことなんですねだけど今見てるとネットで全部政治が動いてる感じもしますしなんかもうこのまま行くとですね YouTuber ばっかりの国会議事堂になってもうおかしくないぐらいですよねはい、だからもう真面目にコツコツやってるやってた人がアホらしくなってくんじゃないですかなんか言われるんですよねあのもっと駅前に出て毎朝6時から立って、えー、お辞儀しろとか街灯立っとけとあのまたそのみすぼらしく見える姿がいいんだとかですねええー、けど子供も育てててなんだろう女房もいて要するに家を守らなくちゃいけない中であの駅前に朝から毎朝立つ確かにそれは偉いですよで私も現役の時も週末本当に3年間ずっと立ちましたけどそれでも落ちる時は落ちますから関係ないんですね逆にみんな見て,見ててくれた人もいるけどそれからやっぱりね安倍さんが殺された後街頭に立つの怖くなったことも事実で1年経たなかったことも私ありましたでこれ何かっていうとやっぱりあの安倍さんだけじゃないです我々もですねえー、っと私が初めて当選してえー、から、まあ、今あの落選中ですけども現役の時えっ、ー、とね一回福島の野田阪神駅前で、えー、演説中に私を殴るんじゃなくて私の隣にいる秘書を殴って6針ぐらい縫わせた事故っていうか、まあ、事件がありましてあの逮捕されましたね。それから、えー、天禄の駅前で私毎週末やってましたけど。お私,を私自身を殴って襲ってきて胸ぐらをつかんだ男が逮捕されましたねそれからあ私の選挙中に選挙事務所の目の前を2人の男が通りましてで私の事務所の看板とかを蹴り出して倒して器物損壊その時私自身が車でたまたま吉野家の牛丼食べてて私の目の前でスモークの張った車の中から私見てましたから。現任したんで降りてって、そのままもう自分で逮捕しました。で、百0番しまして、二人逮捕されました。なんと、高校教師です。はい。えー、あとはですね、えー、っと、何があったかな、あと逮捕されたやつ。えー、あとは、ああ、そうそうそう、ライフル銃の弾が私の事務所に送られてきたことがありました。これも選挙中でした。で、その時はですね、とある京都大学の学生がインターンで来てたんですけどその子がなんと
ふっと開けたらライフルの弾入ってるから、なんだこれ気持ち悪いっつって、こん箱に捨てちゃったっていうですね。だけど、そんなバカなことやってる場合かっつって、その証拠じゃないかって言って、あの、探さして、それで、そのライフルの弾を見つけました。えー、そして警察に届けて、まさにもう典型的な恐喝ですよ。まあそんな、まあ、まあ、いろんなことがありました。ですから、あのー、なんだろうな、こう、あの、田舎も都会も、まあ、玉沢徳一郎さんなんて田舎の方の国会で、日本に会うように、まあ、アメリカがそのまま、アメリカの法律そのまま持ってきても会わないかもしれないけど、会うように、カチャッカチャッカチャッとチャンネルをひねって、パチッてはまれば、ああ、そしたら、アメリカのシステムをそのまま日本に持ってきて、いやいや、アメリカでもやってますから、日本でもやりましょうと。まあ、けどね、アメリカに少なくとも政党助成金の制度は私はないと思いますよ。うん、そんなことをやってるのはもう、私はもう国会の、ああ、社会主義家だと思います。変な話。働かざるものくべからずなのに、居眠りしてる議員にまで政党助成金配ってるみたいな話になりますよね。で、それも領収書いらない金なんですから、文通費だけの問題じゃないですよ。えー、政党助成金も全部チェックさせたらいいじゃないですか、それだったら。その前にやめたらいいですよ、政党助成金の制度なんて。で、日本は、あの、ま、毎回言ってますけど、自由主義。で、市場経済、資本主義なんだから、自分で稼いでいく。自分で寄付を募っていく。そういうふうにして、頑張って出ていくという形にした方がいいんじゃないですかね。あのー、それこそクラウドファンディングなんて皆さんやってるじゃないですか。政治家のクラウドファンディングやったらどうですかそしたらいいんじゃないですかこいつ居眠りしてたからマイナス100円みたいな。まあ、スコア、スコアリングになっちゃう<笑>まあ、中国みたいになっちゃいますね。まあ、だけど、ポジティブな方だけにしたらいいじゃないですか。で、昔ね、なんかね、あの、楽天さんだったかなあの、せ、献金できるシステムを一回やったんですね。けど、その、献金をするやつが、結局、するやつっていうのは、するシステムが、その、なんとかな、私のところにも、だから献金してくれた方がおられたんです楽天のシステムを通じて。ところが、当時はね、半年後ぐらいに振り込まれるんですよ。だから、ちょっと、と時差がありすぎだったんですね。まあ、それはもう楽天さんも認識されておられると思います。で、そん、あと難しいのはやっぱり国籍ですね。国籍を調べたりとかでできないじゃないですか。だから何か情報がなければスクリーニングできない。だから、私はいつも言ってるのは、例えば外国人献金の問題とか、反射勢力からの献金の問題とか、そういうのをなくそうとしたら、最初から献金したいという者、寄付をしたいという者、ものがですね、えー、最初から、私は、あの、大丈夫な人ですと、献金寄付ができる人ですって、丸的マークを、あの、そういう、第三者機関から受けるような仕組み作ればいいですよ。うん。政府でもいいし。ね国税庁でもいいんじゃないですか。で、それで、結局、認められた人だけが寄付できるようにしたらいいんじゃないですかね。うん。だって、今回のパーティー券の問題も、パーティー券に税金1円も入ってませんから。で、パーティー券に1円も税金入ってない民間のお金を民間の人が寄付したいって言って出してきたものですよね。それだったら政党助成金をどう使ってるかの方がもっと問題になるかもしれないですよね。だって税金ですから。ですからそこの違いも今テレビメディア見てても何も指摘してないですよね。うん。それとあと法人と個人の話。個人で使ったらそれは課税対象になっても。それは仕方ないと思うんですけど、法人で使う分には、あの、目的が政治目的で使ってるんで、そこは、あの、一般の税務申告においても、修正申告制度っていうのがありますよね。政治資金においても、同じように修正申告が受理されている状態っていうのが、あ立憲されてない人たちに起こっている今の状態だというふうに思います。見てて。で、やっぱそ,そういうことも、あのー、よく、やっぱりテレビは解説しないで、あの、すっ飛ばして、えー、攻撃ばっかりのコメントをしているように私には見えます。はい。だから、やっぱり、その辺をやっぱりもうちょっとね、こう、考えていけ、もうちょっとよく考えていって、本当にどっちが起こるべき事態なのか、事案なのか、懸案な事項なのかっていうのを、もっとちゃんと、そのかな、こう、精査した方がいいと思いますよ。えー、私も一納税者ですから、今。一民間人で。で、だから余計にそう思います。はい。知ってるだけに。はい。2003年当選して5期やらせてもらいましたんで、衆議院議員を。まあ、それが短いか長いかは知りません
。だけど私は私なりによくわかってるつもりでな、見てきたものもいっぱいあるし、えー、そういった意味で言うと、ご存知ない方に対してある程度の知識を付与してあげることができると私は思ってますので、それで申し上げたまでです。はい。ということで、えー、今夜の編集後期終わりたいと思います。えー、ちょっと Facebook ね、あの、うまく使えてなかったみたいで、けど一部の方だけが見えたっていうのは不思議で仕方がないです。<笑>なんでだろう。ね、なんか見えてない方にはご迷惑かけました。本当申し訳ないです。はい。ということで、本当ね、ネットの意見見てると、集合政治ですよね。そんな風になってるなと思います。そ,そこに日本当の日本人がどれだけいるかですよ。日本語書かれてますけど。もしかしたら、あの、外国人の方が日本語で書いてる可能性だってあるわけですからね。うん。はい。ということで、ネットの時代何を信じていいのかわかりませんね。はい。気をつけましょう。とにかく。はい。では皆さんおやすみなさい。まず Facebook ライブからじゃあ、失礼します。おやすみなさい。ありがとうございました。